¿Qué tal? Buenos días, saludos a todos los seguidores de Actividad Volcapo Pocatépet. Miren, ya tiene sus fumarolas. Hoy es sábado 24 de agosto del 2019. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde Atlisco, Puebla. Y les traemos el reporte del día, ya que ha estado muy activo el volcán este viernes y sábado. Un saludo a todos los que están aquí dejando sus corazoncitos, sus comentarios. Violeta López, saludos, buenos días. Ella es fan destacado, un saludo Violeta. Julio César Quiroz desde Tijuana nos manda saludos. Bruno Matutes, hola, buenos días. Gracias a todos los que están dejando aquí su like. Recuerden, si les gusta la información que les traemos, dejen su like, comenten de dónde lo siguen o alguna duda que tengan. Aquí nos mandan saludos desde Coatepec, Ciudad de México. Se ve bien padre, buen día amigo Ray Pumas, un saludo. Cielo Perla, dice que se ve bellísimo. Daniel Rose Vargas, saludos desde Texcoco. Cindy desde Puerto Peñasco, México, un saludo, Natalie, un saludo, Arnold Lona, hermosa la vista de Don Goyo, Alfonso Sayas, buenos días desde Puebla, saludos, Miriam López, fan destacado desde Chalco, un saludo Miriam, Gaby Lozada, y miren ya ahorita desde la mañana, desde las 7 ahorita lleva como unas 10 fumarolas, voy a poner, aquí les voy a señalar es toda esta nube que se ve aquí y esta pura ceniza y está en dirección hacia el Islacíguat o sea lo que quiere decir que puede caer ceniza a lo que es Huejotzingo en toda esa área Huejotzingo, San Martín entonces hay que estar atentos recuerden si cae ceniza en su comunidad repórtenlo aquí en el grupo de fans para mantenernos informados Y ahora sí, vamos con el reporte del día. Senapred informa sobre la actividad del volcán Popocatépetl en las últimas 24 horas. 171 exhalaciones, 445 minutos de tremor, 11 explosiones menores y una explosión moderada. Y el semáforo de alerta se encuentra en amarillo fase 2. Sigue teniendo mucho tremor, 445 minutos. Es bastante, quiere decir que hay movimiento de magma dentro del volcán así que hay que estar alertas por eso ha estado con bastantes emisiones de, de ceniza y también les traemos el reporte en la madrugada dice volcán Popocatépetl a las 6.30, 6.39 y 6.57 se registraron exhalaciones con bajo contenido de ceniza y columnas de altura de 2.8 kilómetros 1.3 y 2 kilómetros respectivamente que van en dirección este noreste así que en la mañana a las 6 de la mañana tres explosiones con una columna de ceniza de 2.8 kilómetros o sea bastante alta fue bastante fuerte esa explosión así hay que mantenernos alertas porque ha aumentado la actividad y era de esperarse que tuviera actividad el día de ayer o en la madrugada ya que hubo un sismo en 4.8 entonces eso afecta, cada que hay sismo, ya sea en Oaxaca, Chiapas o Guerrero, se ve reflejado aquí en el volcán porque aumenta su actividad. Entonces eso, eso fue lo que pasó. Con ese sismo 4.8 vienen más exhalaciones. A ver, Nancy Moreno, saludos. Cindy Leonard, Wendy, saludos. Lorenzo Díez, buenos días. Marta Hernández, buenos días desde Ozumba. David Rincón, saludos desde la 3 de mayo de Cuernavaca. Un saludo a David. Un tiempo estuve trabajando allá en la 3 de mayo. Andábamos haciendo cerámica. Muy bonita. A ver qué día me doy una vuelta por allá. Tengo familia ahí en la 3 de mayo. Saludos David. Gaby Lozada. Dice, no le gusta que le digan Don Goyo, díganle Popocatépetl. Está bien, a mí también me gusta más decirle Popocatépetl. Saludos a mi esposa, le, que sigue enojada. Y aquí Eduardo, ni modo Eduardo, vas a tener que hacer labor, porque si no, vas a dormir afuera hoy. Ya le, ya perdónalo. 
Fanny Rodríguez, saludos desde El Salvador. Bárbara Salomón, saludos. Carlos Barragán, desde Catepec. Saludos, Carlos. También un tiempo vivía allá en Ecatepec. Entonces, saludos por allá a todos los que nos siguen de Ecatepec. Cindy Beautiful dice. Susana Álvarez, buenos días desde Valle de Chalco. Pues gracias a todos los que están comentando, compartiendo. Y pues sí, bastante activo el volcán. Recuerden a todos los que están ya en, este, en YouTube, Actividad Volcán Popocatépetl, suscríbanse, denle la campanita porque muchos no se están suscribiendo, échenme la mano ahí y suscríbanse al canal. X Flores, saludos, José Luis, Bravo Ponce, también nos manda saludos, él es fan destacado, buen día a todos, Cristian Canarte, gracias por informar, atentos desde... Manabi, Ecuador, un saludo Cristian hasta Ecuador Hortensia Cortés, buenos días, saludos, gracias por la información Saludos de San Martín, Texmelucan Saludos Hortensia, a ver, ahí nos reportan si, si les llega a caer ceniza Yo espero estar la próxima semana ya en San Martín A ver si hago un en vivo ahí desde la pista Tengo que ir por mercancía pero dentro de ocho días, porque este, este lunes ya entran los chavos a la escuela y va a ser un caos. Entonces mejor me, me espero a la próxima semana. Todos los que no saben, en San Martín Texmelucan está el mercado más grande de Latinoamérica. Un mercado de ropa de calles y calles y calles de ropa. Ahí los que quieran ir a comprar, buen precio y hay de todo. Y es Luna, saludos, ¿de dónde transmite? Estamos transmitiendo desde Atlisco, Puebla. Nosotros estamos a 25 kilómetros del volcán, así en línea recta. Aquí, de aquí para allá son 25 kilómetros. Estamos en la zona naranja de riesgo. Así que en, en caso de evacuación nos tocaría. Miren, ya está desplazando más toda la nube de ceniza. Esta, todo esto, todo esto es la nu una nube de ceniza que arrojó hace como unos 15 minutos. Ya se va dispersando hacia Huejotzingo. Aquí el detalle que en Huejotzingo hay aeropuerto y de repente pues tienen que parar labores por la, por la ceniza, es peligroso. Ya que puede ingresar a las, a las turbinas del avión y es bastante peligroso, así que a veces este, tienen que estar muy alertas ellos por, por todas estas emisiones y ya varias ocasiones han cerrado el aeropuerto. Mira, ahorita este ya viene otra fumarola. Ahí entre las nubes, arribita del cráter, esta fumarolita. A ver cuánto levanta, porque de repente empiezan así chiquitas y ya cuando vemos levantan 2-3 kilómetros. Ah, Eric Mendoza, gracias por el reporte, maravillosa vista, un saludo. Gracias a todos los que están comentando. Osvaldo dice que haga más cerca la toma, pues es todo, lo, ahora sí que es todo. Osvaldo. Yasmín, salúdame, un saludo Yasmín Beltrán, saludos Nelly Ramírez Nos manda saludos desde Tlaxpizagua, que Estado de México Saludos desde Monterrey Nos manda Martínez Monita, Bolaños Link para YouTube, ahorita lo, lo pongo aquí en los comentarios el link Para que nos sigan y le den a la campanita Irma, saludos desde la Ciudad de México. En, en, en YouTube ya subimos un video en la mañana de unas fumarolas que estuvo aventando. <coughs> Ahí ya está el video en YouTube. También esta semana y hubo, se lanzaron los del Senapred el plan Volcán Popocatépet. También subimos el en vivo. Ahí chequenlo, duran como 20 minutos, trae bastante información importante. Ahí dense un tiempo y chequenlo aquí, ya lo subimos a la página. Y miren si ya se le voy, ya lleva como fácil un kilómetro sobre el cráter la fumarola. Leti Díaz, saludos desde California. Un saludo Leti. Dice gracias por el, informarnos. Una pregunta, el mercado de... Es el mercado en San Martín Texmelucan, es el mercado más grande de Latinoamérica de venta de ropa. Ahí venden ropa de todo, todos tamaños y colores. Se pone los días lunes. 
desde las 6 de la mañana a las 6 de la tarde ahí los que quieran ir se pone bueno y aparte sobre la pista tienes una, una vista muy bonita de los volcanes y si te vas por el lado de Huejotzingo se ve hermoso el Iztaccíhuatl por más cuando está nevado se ve enorme y miren pues ahí levantó un poquito la fumarola cerca de un kilómetro se ve bastante gris se ve oscura, o sea, las nubecitas que tiene abajo son, es vapor de agua, es una nube normal y ya la que está un poquito más arribita ¿para dónde ando? esta es pura nube, de por sí se le forma al volcán y esta nube de aquí arriba es la la fumarola Merit, saludos Edad María desde Pachuca, Daniel Valerio, qué hermosa vista tienes, bro. Un saludo, sí, así está, hermosa la vista, estamos aprovechando aquí la vista. Buenos días, Mercedes López, Víctor desde Guadalajara, un saludo. Y pues ese es la, el reporte del día. Yo los dejo y recuerden seguirnos en YouTube y también en Instagram, estamos como Actividad Volcán Popocatépetl también. Ahí a todos los que nos siguen los vamos a seguir también. Y recuerden si suben fotos al Instagram con el hashtag Actividad Volcán Popocatépetl para que nos aparezca su foto y lo sigamos. Y también recuerden si quieren ser corresponsales de la, de la página de Fans Volcán Popocatépetl, envíenos su video haciendo su reporte, de, reportándonos de qué, qué fecha es, desde dónde lo reportan. Y mándenos el video y lo vamos a compartir aquí en la página. Queremos tener corresponsales todo alrededor del volcán. Y ya por ejemplo en la mañana, a la tarde, a la hora que sea, mándenos el video. Nosotros lo subimos para que todos estemos informados. Ahí el que guste enviar su video, ya saben, lo recibimos con gusto y lo publicamos. Víctor, saludos desde Guadalajara. Mercedes, buenos días. Carmen Ramírez desde Querétaro. Gigi. ¿Cómo estamos en YouTube? Actividad Volcán Popocatépetl, así se llama el, el canal. Ahorita ya vamos a llegar cerca de 2000 seguidores, ahí va creciendo poco a poco. Échenos la mano, Gigi. Actividad Volcán Popocatépetl, de todas maneras voy a dejar el link al ratito en la transmisión para que lo chequen. Maripaz, buenos días. Atila Sica desde Atlisco, buenos días, saludos. El humo oscuro es la fumarola, así es Mercedes. Entre más oscura está, quiere decir que está más cargada de ceniza. Hay en ocasiones que sí salen un poquito más oscuras. Pero es tremenda la cantidad de ceniza que saca el volcán. Toda esta semana les estuvo cayendo este, en, lo todo, en Morelos. Ahorita el aire está hacia el al oeste. Y en la semana estuvo hacia el este. Toda esta área de aquí, ahorita donde está, por aquí, por aquí. De este lado estuvo saliendo, arrojando hacia este lado. Y en Morelos les estuvo cayendo bastante ceniza toda la semana. Dorita Guerrero, saludos desde Cuautla. Creo que hasta en Cuautla les cayó, no sé, ahí repórtenme si les cayó esta semana ceniza. Leticia, saludos. Víctor Tobar, gran toma, buenos días. Pues saludos a todos y gracias por seguirnos. Y ahí va otra fumarolita, me quiero despedir, pero sigue arrojando fumarola, ahí va, un, ahí va otra Les com o sea desde las 7 que es, lo estaba checando ya lleva como unas entre 10 y 15 y el día de ayer arrojó 170 170 exhalaciones, así que bastante activo, y los que vienen llegando hubo explosión a las 6.30, 6.39 y 6.57 así que bastante activo el volcán Miren, sigue la fumarola. Ahí va saliendo otra. Mercedes, bonito sábado. Sergio, saludos. Sergio, Gigi, saludos desde Cancún. Un saludo a todos los que nos siguen en Cancún. Guadalupe Estrada. Ya le moví aquí. A ver ya. Perdón, es que... Estoy leyendo los comentarios y ya le apachorré la cámara. Pero ahí sigue, mire la fumarola. La que se ve más oscura es la ceniza. Isa Arenas, me encanta. Un saludo, Isa. Ella es fan destacado. Recuerden, si quieren ser fan destacados, deben de comentar las publicaciones, compartirlas y dejar su 
like o su corazoncito. Ya cuando les llegue la notificación de Facebook de Fan Destacado, acéptenlas para que ya sepamos aquí quiénes son los fans destacados. Yasmín Beltrán dice muy buena toma. Y miren, el Popocatépetl está despejado y el Iztaccíhuatl está lleno de nubes. Toda esta zona donde están las nubes, aquí está el Iztaccíhuatl. Pero está bien, bien nublado. Mercedes López, ¿desde qué lugar estás haciendo esa toma? Estamos en Atlisco, Puebla. Desde Atlisco, Puebla es esta toma. Hola, ¿tú sabes cuál es la zona de evacuación de Cuautla, Brenda Magali? Hice un video acerca de las rutas de evacuación. Y te lo voy a compartir, nada más dame chance y te envío el link del video. Pero creo que nada más hice de las rutas de evacuación de Puebla. Deja checo las de, las de Morelos. Porque sí hice un video, hice un video. Déjalo checo bien. Y vamos a, a compartir las rutas de evacuación de todas las... Los, los estados, tengo la de Puebla ahorita voy a buscar la de Morelos y hago el video y también del Estado de México para que todos estén enterados de su ruta de evacuación, Eva Galindo, gracias saludos Miriam López, excelente día y hermoso Don Goyo Christopher ben Benjamín dice, excelente toma Brenda Magali dice, por favor, gracias y te mando, voy a checarlo y ya sea que comparta aquí una, una imagen o hacemos un video de una vez para que todos estén informados. Leticia Alejandra dice, bella toma y un privilegio poder estar cerca del bellísimo Popocatépetl. Así es. Todos los días los que vivimos cerca del volcán lo primero que hacemos es despertarnos y voltear a verlo. Norma Camacho, Dios los cuide. Gracias. María Isabel Chávez, Chávez excelente día. Pues ahora sí me despido. Gracias a todos los que siguieron la transmisión, tengan un excelente sabadito, disfrútenlos, porque ya nos vamos a la escuela el lunes, Maricruz León, siempre muy útiles videos, los amo, gracias Maricruz, un saludo, Mercedes López, se ve perfecto y excelente toma, así es, se ve muy muy bonito, aprovechamos porque en la noche estuvo lloviendo bastante y amaneció nevadito, ahorita ya está formando las nubes otra vez. Neftalí Ochoa desde Pachuca, saludos, pues ahora sí me despido, tengan un excelente día y recuerden, nos vemos en la próxima explosión, chao.